Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi vi faccio vedere come trasformare la vostra auto con fari alogeni in un'auto completamente a led Come sapete la Dacia Sandero è dotata di luci di posizione a led che sarebbe questa fascia qui ma gli abbaglianti, i fendinebbia non sono a led e neanche le frecce Però la prima cosa che salta all'occhio effettivamente è un fanale che ha il bianco della luce di posizione mentre quando accendiamo gli abbaglianti e i fendinebbia la luce è gialla Questa cosa a me non è mai piaciuta sinceramente ho fatto altri video in passato in cui trasformavo completamente l'auto a led ma adesso sono uscite queste le nuove lampadine della melograno 51 che i ragazzi della melograno mi hanno mandato gentilissimi che effettivamente se vi ricordate e se mi seguite nel video precedente le lampadine h7 per gli abbaglianti bisognava fare una sorta di accrocchio per allungare l'attacco della lampadina perché se no non si riuscivano a montare Invece i ragazzi della Melograno si sono inventati questa lampadina a led Questa qui praticamente è identica, identica in misure e tutto Alla nostra famosa lampadina H7 di serie Quindi qualsiasi altro marchio di lampadine a loge trovate È fatto in questo modo Soltanto che questa è a led E fa una luce da paura ovviamente Perché arriva a 11.000 lumen Mentre ad esempio una Osram Nightbreaker arriva a 1.500 ad esempio Quindi sicuramente abbiamo un vantaggio sia di durata perché a led durano molto di più e le mettete una volta e non le cambiate più durano veramente un'eternità il bello di questa è che è plug and play è esattamente come cambiare una cassette normale perché vedete che la misura è praticamente la stessa adesso vi faccio vedere come si sostituisce velocemente ci vogliono 5 minuti per montarla e vi faccio vedere le differenze ovviamente su strada la melograno ormai è un marchio super super affermato è made in italy quindi non è assolutamente comparabile a qualsiasi qualsiasi cinesata che potete trovare online o comunque su Amazon eccetera eccetera ne ho provate tante di lampadine effettivamente la resa è la metà di queste quando va bene e soprattutto se andiamo sull'ambito proprio cinese ha una qualità veramente scarsa avevo provato gli abbaglianti e le luci di posizione tempo fa di un marchio cinese ed effettivamente la visibilità era zero molto meno di quelle originali soltanto che la luce era bianca allora sembrava fare più figo noi innanzitutto dobbiamo scegliere una lampadina del genere perché la visibilità aumenta di gran lunga e la profondità aumenta tantissimo poi c'è l'effetto estetico ovviamente che deve fare la sua parte questo tipo di lampadine qui è studiato dall'azienda appositamente per non dar fastidio e adattarsi perfettamente alle parabole delle nostre auto alogene non sono fatte a caso le misure dei led non sono fatte a caso e la disposizione pure andremo a sostituire questa con questa mi raccomando dovete tenere la lampadina in questa posizione ve lo faccio vedere adesso perché poi non so se si riuscirà a vedere una volta montata però deve essere in posizione verticale non orizzontale perché in questo caso qui il fascio di luce andrà verso l'alto e verso il basso non va bene il fascio di luce deve andare destra e sinistra perché altrimenti avete le luci che vi sparano in alto e non sapete il motivo ecco il motivo è perché avete fatto un montaggio errato prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale di lasciare un commento un like e vi ricordo che queste lampadine qui oltre a montarle ovviamente su automobili eccetera le potete montare su moto e scooter quindi in descrizione trovate tutti i link per acquistare questo tipo di lampadine se avete dei dubbi potete tranquillamente scrivere all'azienda da melograno tramite contatti che trovate sul sito per chiedere conferma per le vostre lampadine loro saranno gentilissimi e tempestivi nel rispondervi innanzitutto per la dacia per andare a sostituire la lampadina proprio su quest'auto qui andiamo dietro il faro aprendo il cofano e troveremo questo questo qui è un tappo di gomma che dobbiamo andare a togliere è l'unico tappo grosso che trovate questo qui Un'altra cosa comoda di queste lampadine è che non dobbiamo andare a modificare il tappo, alcune lampadine hanno diciamo la parte dietro quindi il sedere è molto grosso e in alcuni casi hanno delle ventole eccetera che richiedono comunque la sostituzione di questi tappi con altri tappi più profondi, non in questo caso, questa è plug and play. All'interno troveremo la lampadina che avrà un pattino sotto, estraendo ve la faccio vedere, comunque bisogna tirare verso l'alto, si sentirà uno schiocco e lei sarà già sbloccata, questo, vedete se io lo spingo dentro, questo qui si blocca invece se lo tiro su si sblocca la lampadina quindi non ci sono gancetti vari da togliere come nelle altre automobili una volta che l'ho sbloccato quindi ho tirato su la vado a togliere e ce l'ho già fuori vedete da qui ho la lampadina in mano guardate la posizione di questa parte vedete questa parte qui col taglio dovete rimetterla nella stessa posizione ora andiamo a prendere la nostra lampadina a led taglio verso l'alto e la andiamo a inserire e abbiamo già fatto 
andiamo a inserire all'interno dato che gli attacchi possono essere diversi in diverse auto andiamo a controllare che comunque la lampadina stia nella posizione corretta come vi dicevo prima verso l'alto andiamo a spingere la lampadina all'interno e questa si inserirà automaticamente da davanti deve risultare così in verticale dritta poi vedremo se dovremo andare a correggere la posizione del raggio perché a volte può capitare che avendo ovviamente una lampadina che ha 10 volte la luce di quella precedente il raggio magari deve essere abbassato ma questo ve lo faccio vedere tra poco e senza dover fare modifiche andiamo a tappare di nuovo il nostro faro e abbiamo finito alla portata di tutti quanti tutti facciamo lo stesso anche all'altro faro e andiamo a vedere su strada come funziona ora vi farò vedere com'è il prima e il dopo questo è il fascio di luce a parete luce di posizione con abbagliante e abbaglianti melograno 51 si è allargato lo spettro l'altezza plug and play siamo lì questa è la luce con gli abbaglianti di serie abbagliante meno grande 51 vediamo che ora ci sono le luci che sono perfettamente bianche anche dalla bagliante condizione con le luci normali di posizione ora attacco gli abbaglianti vedete che le luci sono gialle Stessa strada, luce di posizione, ora accendiamo gli abbaglianti della Melograno 51. Luce completamente bianca con maggior profondità. La luce si vede che è più lontano e comunque è tutta bianca, molto intensa. Questa è la profondità degli abbaglianti di serie. Luce giallastra. Prima si vedeva veramente la metà, invece adesso si vede benissimo. Guardate la luminosità di quel cartello laggiù. Ragazzi che dire, secondo me è un acquisto azzeccatissimo. Questo tipo di lampadine di una qualità superiore a tutto quello che possiamo trovare sul mercato di simile. Vi rimando a tutti gli altri miei video. In descrizione trovate i link per acquistare questo tipo di lampadina. È un H7 che va bene per qualsiasi tipologia di H7 montiate. Va bene per la Dazza Sandero perché è quella che ho io. Ma va bene per anche tutte le altre automobili che montano H7 di serie normali alogene. Comunque in descrizione trovate tutti i link per andare sul sito della Melograno. Vi invito a seguirmi su tutti i social e a lasciare un like e condividere questi video. Video. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!